वर्तमान मूट तरह वर्तमान सन्निग्ध वर्तमान मूत्काली वर्तमान इन सामान्य वर्तमान निर्वचन पर हिंदी पर विविध रूप जोड़ने पर अलग 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 रूप जोड़ने पर क्या मिलते हैं सामान्य वर्तमान काल मिलते हैं कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रियादादु के साथ ताहे के अलग अलग रूप जोड़ने पर क्या मिलता है सामान्य वर्तमान काल मिलता है कर्ता विंदे लिंग वचन मनुष्यरिच क्रियादादु विनोड कोडी ताहे युडे विविध रूप चेरता सामान्य वर्तमान कल कर्ता लिंग वचनमुस विविध रूप चेरता सामान्य वर्तमान कल कड़ा पढ़ी का पढ़े मनस पढ़ा अब या कर्ता लिंग वचन अब कर्ता आदमी मनस प्रवृति आदान सब्जक्ट आ प्रवृति आरा अब्जक्टू एधादु नमसा इधर क्रिया पूर्ण रूप लिखिन इधान यथार्थ क्रिया क्रिया पूर्ण रूप ए अर्थ मलया चलिकर्थ अर्थ इंग्लिश व्यतस्त रूप अलग अलग रूप व्यतस्त व्यतस्त रूप अर्ता लिंग वचनमुस विविध रूप चेरता सामान्य वर्तमान कल अब ताहे वे रूप ताहे रूप ताहे मतलब व्यतस्त रूप सब्जक्ट साधारण वर्तमान सामान्य वर्तमान अंदे चेरत इवे सब्जक्ट बहुवचन बहुवचन आयोजित लिंग वचनमुस 
സോറി താഹയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ചേർക്കുക താഹയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ലഡുക്ക എന്നായത് കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ എഴുതുന്നു കേട്ടോ ആൺകുട്ടി ബോയ്സ് റൈറ്റ് ആൺകുട്ടികൾ എഴുതുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേഹായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തേഹായി വന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ തേഹായി വന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സബ്ജക്ട് എന്തായതുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലൂരൽ ആയതുകൊണ്ട് അതും പുല്ലിംഗം ബഹുവചനമായതുകൊണ്ട് പുല്ലിംഗം ബഹുവചനം വരുമ്പോഴാണ് തേഹായി ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തീഹെ തീഹ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്ട് സ്ത്രീലിംഗം വരുമ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലഡുക്കി ലഡുക്കി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചന ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു തീഹെ വന്നു തീഹെ കേട്ടോ തീഹെ ലഡുക്കി ലിഹെ പെൺകുട്ടി എഴുതുന്നു പെൺകുട്ടി എഴുതുന്നു ഗേൾ റൈറ്റ്സ് പെൺകുട്ടി എഴുതുന്നു ലഡുക്കി ലിഹെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തീഹെ വന്നു ഈ ലഡുക്കി എന്നുള്ള വാക്ക് സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ട് തീഹെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ തീഹ സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനം ലഡുക്കിയാം സ്ത്രീലിംഗം ബഹുജനം അപ്പൊ തീഹൈ കണ്ടോ ലഡുക്കിയാം ലിഹൈ പെൺകുട്ടികൾ എഴുതുന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തീഹൈ വന്നു ഇവിടെ സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചന അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെ പഠിച്ചത് കർത്താവിന്റെ ലിംഗവചനം അനുസരിച്ച് എന്താണ് കർത്താവിന്റെ ലിംഗവചനം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാല് കർത്താവ് സ്ത്രീലിംഗ് ആണോ പുല്ലിംഗ് ആണോ ഏകവചനാണോ ബഹുവചനാണോ ഇത് നോക്കാം ഈ സബ്ജക്ട് ഏകവചന നോക്കുക ബഹുവചന നോക്കാം ആണാണോ പെണ്ണാണോ നോക്കാം ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിയാദാജോട് എന്ത് ചേർക്കേണ്ടത് താഹയുടെ രൂപം ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ തീഹ വരാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇത് സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ലഡുക്കിയാം ലിഹ് തീഹൈ പെൺകുട്ടികൾ എഴുതുന്നു പെൺകുട്ടികൾ എഴുതുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം താഹൂം എന്നുള്ളത് താഹൂം എന്നുള്ളത് നോക്കാം താഹൂം ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം മേം മേം ലിഖ് താഹൂം മേം ലിഖ് താഹൂം ഐ റൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നു മേം ലിഖ് താഹൂം അപ്പൊ മേം സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോ താഹൂം അവസാന ഹൂം ചേർക്കണം അപ്പൊ മേം ലിഖ് താഹൂം ഒരു പെൺകുട്ടി വരുമ്പോ എന്താവും മേം ലിഖ് തീഹൂം എന്താവും മേം ലിഖ് ഒരു പെൺകുട്ടി പറയും ഞാൻ എഴുതുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ തിന്നുന്നു ഞാൻ ഓടുന്നു ഞാൻ കളിക്കുന്നു കണ്ടോ കന്നു ഈ ഇന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി താഹയുടെ രൂപങ്ങൾ ചേർത്താൻ വേണ്ടി തിന്നുന്നു വരുന്നു പോകുന്നു കാണുന്നു നോക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ഓടുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർത്താൻ വേണ്ടി താഹയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ചേർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിന് സബ്ജക്ട് നോക്കുക സബ്ജക്ട് ഏതാ നോക്കുക ഈ സബ്ജക്ടിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ താഹയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ചേർക്കാം അപ്പൊ മേ വരുമ്പോ മാത്രമേ ഈ ഹൂം വരുള്ളൂ മേ വരുമ്പോ താഹൂം അല്ലെങ്കിൽ തീഹൂം മേ ലിഖ്താഹും മേ ജാത്താഹും മേ പടുത്താഹും മേ ആത്താഹും മേ സോത്താഹും ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം തുമ്മ് തുമ് വരുമ്പോ നോക്ക തും തും ലിഖ്തേഹോ തും ലിഖ്തേഹോ തും വരുമ്പോ ഹോ അവസാന ഹോ തും ലിഖ്തേഹോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു യു റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു തും ലിഖ്തേഹോ അപ്പൊ തും സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഹോ തേഹോ തും ലിഖ്തേഹോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തേഹോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് തുമ്മായതുകൊണ്ട് തും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ തേഹോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാമാന്യ വർത്തമാന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാപാഠം പഠിക്കല്ലേ എന്താണ് സാമാന്യ വർത്തമാന കാലം എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കലും ഒരു ധാരണ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മേം മേം ദേക്താഹു മേം ദേക്താഹു മേം ദേക്താഹു അർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൽ മേം കെ ബദലെ തും കാ പ്രയോഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് മേം കെ ബദലെ തും കാ പ്രയോഗ് മേം എന്നതിന് പകരം തും വെച്ച് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താവും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം സബ്ജക്ട് തും കണ്ടോ സബ്ജക്ട് തും അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനം എന്താവും തേഹോ കണ്ടോ മേ തും ദി തും ദേ തേഹോ കണ്ടോ ഇവിടെ തും വന്നോട് തേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തിനെ ഈ ടെൻസ് പഠിക്കണേ നമുക്ക് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ കഴിയണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില കുട്ടികൾ വരും എന്നതിന് വന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നു എന്നതിന് വന്നു എന്നെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ വരും എന്നെഴുതും അപ്പൊ ഇത് ഈ ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ വരുന്നു പോകുന്നു ഇരിക്കുന്നു കാണുന്നു നോക്കുന്നു ചി
ആ ക്രിയാദാദിലൂടെ താഹയുടെ രൂപം ചേർക്കണ്ടി അപ്പൊ താഹയുടെ രൂപം ചേർക്കുമ്പോ സബ്ജക്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് നോക്കുക അതായത് സബ്ജക്ട് പുല്ലിംഗ ഏകവചന ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കുക താഹ ചേർക്കുക പുല്ലിംഗ ബഹുവചന ആണെങ്കിലോ തേഹയ് ചേർക്കുക സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചന ആണെങ്കിലോ തീഹ ചേർക്കുക സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചന ആണെങ്കിലോ തീഹയും ചേർക്കുക മേം വരുമ്പോ താഹും തും വരുമ്പോ തേഹോ ഇതാണ് സാമാന്യ വർത്തമാനകാലം ഇനി